ഹലോ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ബോംബെ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു ആ സുഷ്യൽ ഇനോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ദിവസം ഇഷ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് വി കെയിം ബാക്ക് ഓൺ എന്നാ വന്നേ വി കെയിം ഓൺ എസ് ഫ്രൈഡേ ഐ തിങ്ക് ആ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് അന്ന് ഇഷാനിയുടെ കൂടെ ഞാൻ രാവിലെ ഷൂട്ടിന് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിറച്ച് മണിക്കായിരുന്നു എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പ്ലംബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് ആസ് യൂഷ്യൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ മേക്കപ്പിന് വന്ന കുട്ടികളും എല്ലാവരും വേഗം വന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഇഷാനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാനം ക്ലബ്ബിലായിരുന്നു അടുത്ത സെറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പോകട്ടെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ദുർദ്ദീലെല്ലാം ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ കിച്ചു പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കബോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുൾ സാധനങ്ങൾ വെച്ചേക്കുക കുറേ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിച്ചു ചെരുപ്പെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് കയറിയാൽ ലൈക്ക് നമ്മളല്ലേ അവിടെ സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നിറച്ച് വെച്ചേക്കണം പുള്ളി എന്തെങ്കിലും പറയും ഓ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വേഗം പുള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള ചെരുപ്പൊക്കെ എടുത്തു നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്പം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇതാകത്തിൽ പറയാൻ വേഗം കിച്ചുവിൻ്റെ ചെരുപ്പെടുത്തിട്ടൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് ടേൺ ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഇരുന്ന ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടി വി സ്റ്റാൻഡുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അത് എന്നും ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആരോ പൊസിഷൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് അതിൽ കയറി പട്ടാ ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ ഈ കുഞ്ഞു വിരൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി ടിങ് എന്നങ്ങ് ഓടിങ്ങും അതിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പിടി കിട്ടി സാറിന് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര തട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു വേദന കാണും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആ വിരളിങ്ങനെ കുഞ്ഞായി രണ്ട് കാലും കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ വിരളിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ ടോട്ടലി പോയ പോലെ മാറിയ പോലെ അപ്പം ഞാൻ അയ്യോ എൻ്റെ കാല് എൻ്റെ കാല് എന്ന് പറഞ്ഞാകതെ പിന്നെ വേഗം ഐസൊക്കെ വെച്ചു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ ഇച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സ്റേ എടുത്തു എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ചറുണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടി വരല് ഈ അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്രാക്ചർ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ചർ ഈ പ്രായത്തിലാണ് എനിക്കാവുന്നത് അതൊരു കുഞ്ഞു വിരലിൽ പക്ഷെ എന്നാലും കാലിലാകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വേദനയൊന്നുമില്ല അതൊരു സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് മൂന്നാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ശരിയാകും നനയ്ക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ലാവിഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുളിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ലാവിഷായിട്ട് ഒഴിച്ച് കാറ് കഴുകുമ്പോഴും ഗാർഡനിൽ പോകുമ്പോഴുമൊക്കെ ആ പക്ഷേ അപ്പോൾ അത് മാത്രം എനിക്കൊരു കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫോണിലൊരു കോൾ വരുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദറ്റ് കോൾ ആൻഡ് കം ബാക്ക് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ സന്തോഷം വന്നതാണ് ഹൻസൂന് കുറച്ച് നോട്ട്സ് വേണമായിരുന്നു ഹൻസൂൺ നാളെ തൊട്ട് എക്സാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി അപ്പോൾ ഹൻസൂന് കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട്സ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പ്രിൻ്റർ കേടായിട്ട് കാലങ്ങളായേ അത് എന്താണ് ഞാൻ മാറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഹൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പ്രിൻ്ററുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ കിച്ചു ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ കിച്ചിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് സന്തോഷം അതൊന്ന് കൊണ്ട് തരാൻ വന്നതാണ് പുള്ളിയുടെ കോൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്തത് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ കാലിൽ ഇത് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഞാൻ അന്നവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വളരെ വേദനയിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിച്ചു എന്തോ എൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്സ് എടുത്ത് കിച്ചുവിൻ്റെ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് പുള്ളി ഡിലീറ്റ് ആക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സാഡാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് എന്നിട്ട് ഹസീന വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെൻ്റെ ഈ കാല് കുളമാവുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഹസീന വന്
സോ ഷീസ് വെരി ഹാപ്പി അന്ന് ടൈം ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് വേദികയിലും കൂടെ ഹസീനയെ കൊണ്ടുവരിച്ചു ഹസീനയ്ക്കൊക്കെ പോകാൻ ടൈമായിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് വൈകിട്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു we doing shopping together yeah. i think we are meeting up almost a year no yeah, yeah. yeah. and hazina has lost so much weight she's like one slim beauty uh-huh. now hazina uh-huh. hazina <laughs> endu vade lulu lulu shopping nu vandada and hazina da bill kriya ore bill undu hazina ki one bill pinne second bill third bill അവിടെ തിരുനെൽവേലിയിൽ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ ഭയങ്കര ചൂട് ഉഫ് ആ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള മാവിൽ മാങ്ങയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ആരും വെള്ളം പോലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്ത പാറമ്പാട് കേട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ്അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വൺ മിനിറ്റ് ചില ചെടികളുണ്ടല്ലോ ഈ ചെടി ഇവിടെ പണ്ടങ്ങാണ്ട് നട്ട് അത് ഇവിടെ കാട് പോലെ ആയി പല പ്രാവശ്യം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കളയല്ലേ എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നിറയെ പൂക്കളും വരും ക്രീപ്പറായിട്ട് പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ക്രീപ്പറായിട്ട് വിടാൻ ആ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു റിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് വിടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു കയർ അവിടെ നിന്ന് കെട്ടി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് പടർത്തി വിട്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നന്നായത് അല്ലേ ചെയ്യണം നല്ല പൂവാണ് പക്ഷേ ഇത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകും എനിക്ക് പൂക്കൾ ധാരാളം ദിവസം നിൽക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഇത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോകും വെരി കുട്ടി ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ ഈ പൂവിൻ്റെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ഇതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്മുവിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഫ്രൂട്ട് ബേയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് അങ്ങനെ അമ്മുവിൻ്റെ കൂടെ പോയി അപ്പം ഞാൻ രാവിലെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി അമ്മു നന്നായിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്താൽ ഞാനും നന്നായിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ഞാൻ ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് പോയി അവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ നടന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഡാഡി അമ്മയെ കാണാൻ പോയി അമ്മ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് അവരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കാണാൻ പോയി അവർക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ച ചിക്കന് കുറച്ച് ചിക്കൻ അവർക്കും കൂടെ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷാനി ഇല്ല ഇഷാനി ഇഷാനിയുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലുവിൻ്റെ 
അലി അലീന ഞങ്ങൾ അല്ലു അല്ലു എന്നൊക്കെ അല്ലുവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഹൗസ് വോമിങ്ങാണ് കൊല്ലത്ത് അവരൊരു പുതിയ വീട് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇഷാനി പോയേക്കുക ഇഷാനിൽ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാനില്ല ഓസിയിൽ നിന്ന് ലഞ്ച് കഴിക്കാനില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ കറി വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇന്ന് അവർക്ക് മീനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച ചിക്കൻ്റെ ഇച്ചിരി ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ അത് പാക്ക് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ കുറേ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്കും ചിക്കൻ കറി അവർക്കും ചിക്കൻ കറി ഞാനല്ല ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്ന് വെച്ചത് അമ്മൂലൂടെ ഷൂട്ടിന് പോയതുകൊണ്ട് ടൈമില്ലായിരുന്നു അപ്പം ചെയ്യണ ചിക്കൻ കറി വെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പണി ഏകദേശം തീരാറായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ഇനിയൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിയും കൂടെ ബാലൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് ബാക്കിയുണ്ട് താഴെ സെറ്റിംഗ് റൂമിലൊക്കെ പിന്നെ ഹീറ്ററൊക്കെ വെച്ചതിൽ എന്തോ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അതും കൂടെ ഒന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പണി ബാക്കിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം കാർട്ടൺ ബോക്സസിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക വേണ്ടാത്ത ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുക എടുക്കുന്നതെല്ലാം തിരിച്ച് കബേർഡ്സ് കയറ്റി വയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ ടാസ്ക് മുൻപിലുണ്ട് ഞാനും അമ്മു മാത്രമാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഒരുവിധം ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഹൻസു മെനിങ്ങാ എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസായിരുന്നു അവളുടെ കോളേജ് ഡാൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണില്ല അവൾ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കുറേ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിൻ്റെ അന്ന് ഇങ്ങനെ കാട്ട് വീൽ പോലെ ചെയ്തപ്പോൾ കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കൂടെ കാല് തമ്മിലിടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കാലെല്ലാം നീല കളറായി നീരൊക്കെ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അമ്മു ഹൻസുവിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ഹൻസുവിന് എക്സാം തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഹൻസുവിന് പഠിക്കണം സാധനങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് വന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ന്യായമാണ് അത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അവളുടെ സാധനങ്ങളാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് കാർട്ടൺ ബോക്സസ് നിറച്ച് വഴി നീളെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സാധനങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞു വിരൽ ഒടിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മര്യാദയ്ക്കാൻ നടന്നു പോകും ആ അപ്പോൾ ഇഷാ എനിക്ക് ഇന്നലെ അവൾ എവിടെയോ ട്രക്കിംഗ് പോയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൾക്കും ടൈമില്ല ഞാനും അമ്മൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ വെച്ചു ഇവരുടെ ഒന്നും നമുക്കെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ അവരവർ വെച്ചാലല്ലേ പുതിയ കബോർഡിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അവരവർ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി അതെവിടെ ഇതെവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പണിയാവും അപ്പോൾ അവരവർ തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ അവർ അതുകൊണ്ടെല്ലാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചൂട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ റംബൂട്ടാൻ പൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മഴ പയ്യരുതേ എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ആലോചിക്കും കാരണം പെയ്താൽ പൂ പോകും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ കുറച്ച് പൂ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല മഴ പെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലഞ്ച് നോക്കുന്നു പോയി നോക്കാം ചിക്കൻ കറിയുണ്ട് മോര് കറി ഉണ്ടാവും പാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല കമോൺ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എൻ്റെ കാല് പ്രോബ്ലം ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അധികം ഗാർഡനിൽ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല കാരണം കാല് ആ ഭാഗം നിന്ന് അനച്ചുകൂടാ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ കാലിൽ ചെളിയൊക്കെ ആകും പിന്നെ കഴുകണം കഴുകാതെ എനിക്ക് പിന്നെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ആ കിച്ചു നോക്കിയ മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ജുബ്ബയൊക്കെ ഇട്ടും ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു നാലഞ്ച് ദിവസം ഗാർഡനിലോട്ട് വരാതിരുന്നപ്പോൾ ജാമ്പയ്ക്ക് നിറങ്ങല്ലോ സൂപ്പർ കിച്ചു ഒരു ട്രിപ്പ് പറിച്ചല്ലേ കുറച്ച് ഇല്ലേ ഓസി കഴിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഓസി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ അല്ലേ ഒരേ ഒരു കൊല ഒരേ ഒരു കൊലയോ നമുക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് സൂപ്പർ ിൽ അത്യാവശ്യം പൂക്കളുണ്ട് മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ മുട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയോ വരുമായിരിക്കും ആ ഹാ ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് മഞ്ഞ റംബൂട്ടാൻ വളരെ കുറഞ്ഞുപോയി ഇത്തവണ നന്നായിട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു 
ഈ നിൽക്കുന്നതൊരു തരം ചീരയാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പച്ചി ആറ്റിങ്ങൽ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ നൂന്നൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അടിപൊളി ചീരയാണ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം നിശബ്ദമായിരിക്കാം സൈലൻസ് അത് കൊള്ളാം എന്ത് പറ്റി അയ്യോ സൈലൻസ് ഈസ് പവർ എന്ന് പറയും സൈലൻസ് ഈസ് പവർ പലരും പറയും നിശബ്ദത എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യമാണെന്ന് പറയും ശൂന്യമല്ല ആക്ച്വലി നിശബ്ദതയിലാണ് നമുക്ക് ധാരാളം ഉത്തരങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് നിശബ്ദമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തമ്മിലൊക്കെ തർക്കിക്കും അനാവശ്യമായിട്ടാണ് തർക്കിക്കുന്നത് നീ ഞാൻ ഞാൻ നീ പറയുന്നതിന് കയറി എതിർക്ക് നീ അതിൽ ചാടിക്കയറി പിടിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു പഴയ ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ കഥയുണ്ട് ബുദ്ധൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരാൾ കയറി വന്നു അപ്പോൾ ആൾ കയറി വന്നു ഓരേ ഉടക്ക് ഓരേ തെറി പറച്ചിലും പുള്ളി ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായിട്ടിരുന്നു വീണ്ടും ഉള്ള തട്ടിക്കയറി തട്ടിക്കയറി ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ചീത്തയെല്ലാം വിളിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് മതിയായി അയാൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്തിൻ്റെ കേടാ ഞാൻ ഇത്രയും തെറി പറഞ്ഞിട്ട് നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു നിനക്ക് എന്താന്ന് തിരിച്ചു അല്ലെ വായിലെന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എപ്പോഴും പുള്ളി മിണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അതിഥികൾ വരാറുണ്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ ആഹാരമോ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവർ ഇറങ്ങിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഞങ്ങളെടുത്ത് കഴിക്കും അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നീ എനിക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നീ എടുത്ത് തിന്നേണ്ടി വന്നു ഇത് ശരിക്കുള്ള കഥയാണോ കള്ള കഥയാണോ ശേഷേ ബുദ്ധൻ്റെ കഥകളിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥകളിലൊന്നും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇപ്പം അടിച്ച എൻ്റെ കാലിൽ പിടിച്ച് മാന്തിയേ ഉള്ളൂ മാന്തിയോ അതുകൊണ്ട് കിച്ചു യു ബെറ്റർ ഗോ ടേക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ ഏയ് ഒന്നും വേണ്ട നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ നല്ല മുറിവാണ് ഏയ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പോയി ഇൻജെക്ഷൻ എൻ്റെ കാലിലോട്ട് എടുക്ക് അത് വെച്ച് നോക്കി ഇത് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കാലിൽ വെച്ച് എൻ്റെ കാലിൽ ഒടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഈ കിച്ചു ആണ് എൻ്റെ കാലം ഒടിച്ചത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കിച്ചുവിനെ കാരണമാണ് എൻ്റെ വിരൽ പാവം വിരൽ ഒടുങ്ങിയത് നിൽക്കും നോക്ക് പൂച്ച എന്നെ മാന്താൻ വരുന്നു പൂച്ചയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നീയാണോ മാന്തിയത് നീയാണോ മാന്തിയത് കിച്ചു അതിനെ വെറുതെ വിടൽ ഐ മീൻ അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം കേട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ടേ ഹൈ ഒരു ചീര നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുവാണല്ലോ ആ പൂച്ച ഓടിക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൂ മാർഗം അയ്യോ പൂജയ്ക്ക് വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ കിച്ചു അനേ കുളിപ്പിക്ക് കിച്ചു ആ കാല് കടിച്ചതേ അല്ല മാന്തിയതേ അല്ല കിച്ചു ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻജെക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ് I am always going through danger zone, always in my life. My life is like that. I'm going to put a headphone on the kitchen. I'm going to put a headphone on the kitchen. I'm going to put a headphone on the kitchen. I'm going to put a headphone on the kitchen. I'm going to put a headphone on the kitchen. I'm going to put a headphone on the kitchen. Oh, the kitchen is two days ago. I'm going to put a headphone on the kitchen. Oh, the kitchen is two days ago. I'm going to put a headphone on the kitchen. ഞാനവിടെ തീയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നില്ലേ തീയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കൂടെ കിടന്ന കാർഡ് ബോർഡ് കൂടുതൽ എല്ലായിടത്തും കത്തിച്ച് കളയാൻ വെച്ചു അപ്പം കത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ ഗീസർ മാറ്റിയതിൻ്റെ കൂട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗീസർ കേടാൻ വേണ്ടി ഇനി തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ കൂട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കൂട് എടുത്ത് കൂടെ വെച്ചു അപ്പോൾ കൂടിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് തീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ അത് തട്ട് തട്ടൊക്കെ തെറ്റിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചാൽ അണഞ്ഞ് കാണുന്നു വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വെച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതിലിത് ടച്ചായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ല അല്ല അതേ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്റെ ഫേസ് കാണട്ടെല്ലായിരുന്നു ആ അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് പണിക്കാരൊക്കെ പോയി ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി കാണും ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടന്ന് നമ്മളവിടെ കാർഷിക വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിൽ ഗേറ്റ് തുറക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പീപ്പ് ചെയ്തു പീപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഭയങ്കര അവിടെ തീ കത്തുന്നു തീ
വേഗം ഓടാൻ പറയും അങ്ങനെ അവർ മറ്റേ ഓസൊക്കെ എടുത്ത് ഓടി വന്നൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓസ് ഇട്ട് അടിച്ച് ഫുൾ അണച്ചു അപ്പം അവർ പറയുമായിരുന്നു ഓ ഇവിടെ പണിക്കാരുമെല്ലാം സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയതായിരിക്കും തീ പിടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പതുക്കെ കിച്ചുവിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കിച്ചു അവിടെ ബാക്കിൽ കിച്ചു ഇപ്പം തീ ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പോയിട്ടോ തീ ഇട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കിച്ചു എന്ത് പറ്റി നമുക്ക് ഇതോ അവിടെയെല്ലാം കത്തി ദീപാവലിയായി അവിടെ ബാക്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അന്നത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര നേരം എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു യൂഷ്വലി നമ്മുടെ കാറ് എപ്പോഴും ഒരു കാർ അവിടെ ബാക്കിൽ പാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ കേസ് അപ്പോൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചോ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കാറൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തന്നെ ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തീ ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പുറത്തോട്ട് വരും തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വേണം അവിടെ കാറാണ് സോ ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഫ്രീക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല ആ കെട്ടടുത്ത് തീ പിടിച്ചു ഇവിടെ തീ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആവണം അതുകൊണ്ട് ഇനി തൊട്ട് എല്ലാവരും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേസ്റ്റിന് തീ ഇട്ടാൽ വേസ്റ്റ് കത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അവിടെ കൂടെ നിന്ന് അതൊന്ന് അണങ്ങോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം തളിച്ച് അണഞ്ഞോന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടേ പോകാവൂ കിച്ചു വല്ല ഫോൺ ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ കഥയും പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ സി സി ടി വിയിൽ പോയി പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതിനും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുന്നേ തൊട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പുകഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് 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 തീ വന്ന് കൂടി 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 വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ സോ അതൊരു നാരോ എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു കൊത്തിയോ അയ്യോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിടിലം ചാമ്പയ്ക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് നിന്നാൽ നല്ല പിങ്കിഷായിട്ട് വരും കവർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊത്തിയിരിക്കുന്ന നോക്കി കവറിലൂടെ കൊത്തിക്കളഞ്ഞു എന്ത് കഷ്ടമായി കുറച്ച് ആശയ കൊത്തിയത് നമുക്ക് എടുക്കണ്ട വേണ്ട കൊത്തിയത് മാറ്റണം അത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ചാമ്പയ്ക്കയാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്രീൻ ആൻഡ് പിങ്ക് കോമ്പിനേഷൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് പിങ്ക് കോമ്പിനേഷൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് പിങ്ക് ഇപ്പം അധികം കാക്കാറില്ല ഇത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളിയാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എന്തോ ഈ ഏരിയയിലെ കിളികളും ഈ ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന അണ്ണാനും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ് അവർക്കറിയാം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത ഇതിനെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ലാവശ്യമായിട്ടത് അത് കഴിച്ച് കൊത്തി ഭയങ്കര രുചിയാണ് അത് ശരിക്കും നല്ല വലുതാ ഇത്രയാവും കേട്ടോ നല്ല വലുതാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഒരാൾ കഴിച്ച് നമ്മൾ വയറ് നിറയും അത്രത്തോളം അടിപൊളിയാണ് ആ ഫ്രൂട്ട് എനിക്ക് ചീര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആരും നടാതെ നോക്ക് ഇവിടെ ആ ആരും നട്ടില്ല പക്ഷേ സൂപ്പറായിട്ട് പൊടിച്ച് നിൽക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കിച്ചത് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് മേനോൻ ചെയ്യും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് എവിടെ നിന്നോ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ഏ മേരെ ദോസ്തെ കൃഷ്ണകുമാർ ഖർക്കൻ നാം സ്ത്രീ ഇസ്ത്രീ ഹെ ഇസ്ത്രീ മാത്രം ലേഡി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പെൺമക്കളാണ് എന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശ്രുതിക്കും ഒക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്നിട്ട് അവരടുത്ത് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ഈ ബേട്ടി പടാവോ ബേട്ടി ബച്ചാവോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ അംബാസിഡർ ആക്കേണ്ട പുള്ളിയാണ് കാരണം നാല് മക്കളും ദർ ഡൂയിങ് വെരി വെൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വലിയ ഇതില്ല പക്ഷേ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പെൺമക്കളുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും വറീഡാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും പറയും ഇഷ്ടം പറയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വറിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് വറീഡാക്കുന്നത് അവരെ എംപവേർഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാം അവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം അവരെ എംപവർ ചെയ്യുക അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ട രീതികളെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ധനത്തിൻ്റെ മൂല്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബേസിക് വാല്യൂസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എല്ലാ
രാജ്യത്ത് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചില വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളെ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ സീറ്റുകൾ കൂടും പലതും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഇപ്പോഴത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അത് പത്ത് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എഴുപത് സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് അസാമാന്യമായ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ആൺമക്കളുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സന്തോഷം കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടാൺമക്കളായിരുന്നു ആണും പെണ്ണെന്നുള്ളതല്ല പെൺമക്കളുള്ളവർ ഈക്വലായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കുക അവർക്ക് അസാമാന്യമായ ഒരു വളർച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ആർ ഒ അഗ്നി മിസൈൽ ഇതിനകത്ത് ഒക്കെ പ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു ആ മാതാപിതാക്കൾ അവരവിടെ എത്തിയില്ലേ എത്ര സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാരില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പുരുഷന്മാർക്കെതിരുമല്ല ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെങ്കിലും പൊതുവെ നമ്മൾ സ്ത്രീകളെ പറ്റി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വീക്കർ സെക്സ് എന്ന് അബ്സല്യൂട്ട്ലി തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ് എനിക്ക് ആണുങ്ങളാണോ വീക്കർ സെക്സ് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് അബലന്മാർ സംശയം ഐ എം എ ബ്രൂട്ടൽ മൈനോറിറ്റി കിച്ചു എങ്ങനെ കിച്ചു ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കഷ്ടം തന്നെ ലൈക്ക് കിച്ചു വേറെ വഴിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും നമ്മള് ജനറലി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെ അനുഗ്രഹീതരാണ് ഇത് പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മതിയാവൂല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സന്തോഷം മറ്റതെല്ലാം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് സിനിമയിൽ എൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നവരിലോട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എന്നിലോട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ് ആ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം വർഷമായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു ആരോഗ്യത്തോടെയും വലിയ തട്ടൊന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഒന്നും കിട്ടാതെയൊക്കെ നിന്നില്ലേ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലും നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരിഭവം പരാതി ഇതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക പറയാതിരിക്കുക ഉള്ളതിന് എൻ്റെ അത് പലപ്പോഴും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് അധികം ഒന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകാത്തത് തന്നെ അവൻ അമ്പലത്തിൽ പോകാത്തല്ല പോകാറുണ്ട് പോയാൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണമാർ ആ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഇന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നടക്കും ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകാറില്ല ആ ഏതെങ്കിലും ആരാധനാലയത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അതിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയും എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതിന് നന്ദി ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ അധികം കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നു അതിനെല്ലാം നന്ദി പറയുക മാത്രം ചെയ്യും പറഞ്ഞിട്ടിങ്ങ് വന്നേക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ ധാരാളമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ അതിമോഹം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു വീടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സുഖമാണ് മതി നമ്മൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തനമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീടില്ല ഉള്ള വീട് ഇടിഞ്ഞ് വീടാറായി നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിൽ പോകും ധാരാളം പണം വേണം കുറേ പേരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് നെസസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നവരാണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് ആവർത്തി വീണ്ടും പറയുന്നു പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യ പ്രഥമ കാര്യം രാവിലെ ഉണരുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണം ആ അതിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരിക ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുക ഇതൊന്നുമില്ലാതെ പൊതു നിരത്തുകളിൽ ഒരു ടെൻറ്റുകളിൽ കിടക്കും വെള്ളം എപ്പോഴോ ടാങ്കറിൽ വരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ ഒരവസ്ഥ നല്ല നല്ല വീടുകളിൽ കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം യുക്രൈൻ റഷ്യ വാർ സൂപ്പർ ലക്ഷറി ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഒക്കെ താമസിച്ചവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പലായനം ചെയ്യുകയാണ് കയ്യിൽ കിട്ടിയതും എടുത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കഴിയില്ലേ ഇത്രയും പീസ്ഫുള്ളായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് തന്നു ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലെങ്ങനെ കഴിയുന്നതെന്നൊക്കെ നീ ചോദിച്ചില്ലേ ഈ വീടെന്നൊക്കെ പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ചെറിയ സംഭവം എവ്രിബഡി യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമാണ് അതിനകത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിയുന്നു എൻ്റെ കൂടെ കഴിയുന്നു എന്നൊന്നും
നല്ലൊരു പുതിയ ഡേ ആരംഭിച്ചല്ലോ ദ ഡേ ഷുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വാക്കുകൾ വരണം ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഞാനൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അന്നേരത്തെ ഒരു ഒരു ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി മൊമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മളതിൽ പലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പക്ഷേ അത് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നല്ലോ കാരണം ആരോടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശക്തരായിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ അവരടുത്ത് പോയി നമ്മൾ പറയില്ല നമുക്ക് തോന്നും അവരടുത്ത് പറഞ്ഞ് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത്തെ നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ നിർത്തുക എല്ലാവരും ഒരു സംഘർഷത്തിലൂടെ പോകും എല്ലാവരുടെയും അകത്തൊരു സംഘർഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറ്റിയാൽ സ്മൈൽ എഡ്ഡം വീഴ്ത്തം എവിടെ പോകുമ്പോഴും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാറില്ല എയർപോർട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം നിൽക്കുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ നോക്കി ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമസ്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പറയുക അവരും പെട്ടെന്ന് ഒരു എനർജി കയറും അവർ ചോദിക്കും ഹൗ ആ യു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഐ എം ഗോഡ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവർ ഒരു സം അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആറ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അകത്തോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിക്കുക ചിലർ തിരിച്ച് ചിരിക്കില്ലായിരിക്കും അതൊന്നും സാരമില്ല ഇതൊക്കെ പല അവർത്തി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ നമുക്ക് സന്തോഷം പടർത്താവുന്നതല്ലേ അന്യോന്യം ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് കണ്ടേജിയസ് ഓക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കഴിച്ച ഇന്ന് ചപ്പാത്തിയും ഓംലെറ്റും അവിടെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലുണ്ട് സായ ചപ്പാത്തിയും അല്ല ഒന്നും കഴിക്കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പോയി അവിടെ കുറച്ച് കറികൾ മാത്രം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം അപ്പോൾ അയാളൊരു ഭയങ്കര ലേറ്റായി പോയി നിങ്ങളൊന്ന് കറികളൊക്കെ തീർന്നു പോയി ചോറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോറ് കഴിക്കില്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് അത് തരാം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് തരാം അത് പറഞ്ഞു മുട്ടയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഓംപ്ലേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു ഡബിൾ ഓംപ്ലേറ്റ് അടിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഹരിശ്രീശ്വരൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓം വരച്ചിട്ട് ഓം പ്ലേറ്റ് ഇതായിരുന്നു നിനക്ക് തരണ്ടത് കിളി കൊത്തിട്ടുണ്ട് മാറിപ്പോയി തന്നപ്പത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും <laughs> 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 ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടു രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ കണ്ടത് പോസ്റ്റിന്റെ മേലെത്തി ഞാൻ <laughs> 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 വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ കലക്കിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് തൊഴിഞ്ഞു വീഴും അബോർഷൻ റേറ്റ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റംബൂട്ടാന് പറയുന്നത് അതൊന്നും കുറയും പിന്നെ ആ ഉള്ള പിടിക്കുന്ന കായ്ക്ക് അകത്ത് നിറച്ച് ഫ്ലഷ് കൂടും ഒരിക്കലും അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി അടിച്ചു ഈ ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ളടുത്ത് ഹെലികോപ്റ്ററാണ് മരുന്ന് അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ വീഡിയോ എവിടെയാണോ എനിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് കാരണം കുറെ നാളായി ഇപ്പൊ അന്ന് ചാടിയപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചാടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പ്രായത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ അതും ഫ്രീ 
ഇനിയൊരിക്കൊച്ചിലേടിയപ്പോഴായിരുന്നോ ഇപ്പൊ ചാടുന്നില്ലാടുന്നില്ലാടുന്നില്ല <laughs> ഈ കാർ മേഖ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ചാടിക്കും പഴയ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അമേരിക്കൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിന് എച്ച് ഐ എൽകാർ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജെറ്റ് എൻജിൻ കൊടുത്തു പ്രൊപ്പലർ ആണ് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വളരെ രസകരമായ സാധനം നമ്മളെല്ലാം തറയിലായിരിക്കുന്നു സീറ്റ് ഇല്ല അതിനകത്ത് സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ എണീപ്പിക്കുന്നു തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഡോർ കൂടി ആർമിയിലൊക്കെ ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കൊച്ചിലെ ഈ പാരാ ജമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോ ഒരു ന്യൂസ് റീഡർ ആയിപ്പോയി കോളേജിൽ കയറിയപ്പോ അതോടുകൂടി പുള്ളിയുടെ ട്രാക്ക് ഒക്കെ മാറി പുള്ളി ഒരു നടനായി മാറി അതാണ് ജീവിതം എപ്പോഴും ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലർക്കും ഭയങ്കര വിഷമവും നിരാശ അവിടെ വെച്ച് മാറ്റി റിജക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് റീഡയറക്ഷൻ നമ്മുടെ വഴി മാറ്റി വിടുന്നത് ആ വഴിയിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെന്ത പറയാം റിജക്ഷൻ ഇസ് റീഡയറക്ഷൻ റിജക്ഷൻ പലരെയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ റിജക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളതിന് യോഗ്യനല്ലെന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വിടുമ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമവും നിരാശയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴൊക്കെയോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പെയിൻ എനിക്കൊരു പവറായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ വെട്ടി വിടുമ്പത്തേ നമുക്കൊരു വാശിയകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് എൻ ഡി എ എന്നൊരു ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് പതിനാറിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതിൽ പാസ്സായാൽ നമ്മൾ ഖടക്വാസിൽ ഡെറാഡൂൺ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒ ടി എസ് പിന്നെ അത് ഒ ടി എ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഓർ അക്കാഡമി അതും എഴുതി നല്ലപോലെ തോറ്റു അങ്ങനെയല്ല ഓരോ സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ചിന്തകൾ വരും അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതൊക്കെ അന്നേരം കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരദർശനിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത് ആ പ്രായത്തിലാകുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകില്ല ഇതാണ് നല്ല ജോലി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിയാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ഫെയിം തലയ്ക്ക് പിടിക്കുക ഫെയിം ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് ഒരു ലഹരി പോലെയാണ് അതൊരു അപകടമാണ് ഡ്രഗ് പോലെയാണ് ഫെയിമോ കിച്ചു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ ബിക്കോസ് ഐ മീൻ ഇന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പണ്ട് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ലൈക്ക് യുവ ദി ഓൺലി യങ് ന്യൂസ് റീഡർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈക്ക് ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് കിച്ചു മാത്രമായിരുന്നു ഹൗ ഡി യു എൻജോയ് ഓൾ ദാറ്റ് ഒരു രസം തന്നെയാണല്ലോ അതൊരു അതേ മതി നമുക്ക് ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഭാഗ്യങ്ങൾ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇന്നലെ അല്ല ആ ഇന്നലെ ശാരദ ചേച്ചി നടി ശാരദ ഉർവശി ശാരദ എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയും ചേച്ചി എന്നെ കിച്ചു അതെ അതെ ആദ്യം അരിയിക്കുക ഇന്നലെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കോള് ഏകദേശം എനിക്കൊന്നും ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ ചേച്ചി സംസാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ സ്നേഹം ഇഷ്ടം അതുപോലുണ്ട് കിച്ചു എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെയാണ് വീട്ടിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ 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 സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയും പണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഫോണും ഗ്യാസ് കണക്ഷനും ചേച്ചി തന്നത് ആണോ കിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി അന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെന്നാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് എം പി അന്ന് തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടിയുടെ എം പി ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളന്ന് അഭിനയിക്കുകയാണ് അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്ത് അഭിനയിച്ച കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു കിച്ചു കല്യാണമൊക്കെ നല്ലതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ മാറി താമസിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിന് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് ഫാമിലിയുടെ കൂടെ നിൽക്കരുത് ഫാമിലിയൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീട് മാറി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചേച്ചി വീട് മാറി പക്ഷേ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എം പി സ്കോട്ട
എന്നിട്ട് ആ ഫോൺ കണക്ഷൻ്റെ പേപ്പർ എനിക്ക് അയച്ചു തരും ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഫോൺ ഓൾസോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചേച്ചിയെ കാരണമാണ് അന്ന് ഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താലാണ് ഫോൺ കിട്ടുന്നതൊക്കെ അന്ന് നമുക്ക് ഫോണും ഡബിൾ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കണക്ഷനും ഒക്കെ ചേച്ചി തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ചേച്ചി വേറൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ആയിരം പേരെ സഹായിച്ചു എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല ആ ജീവനാന്തം അപ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം ചേച്ചി ഷൂട്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്നൊരു സീനാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ചേച്ചി ഒരു തീ കാര്യം പറഞ്ഞു ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ മെയിൻ മെയിൻ ആക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാനങ്ങനെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് എൻ്റെ പണ്ടത്തെ എൻ സി സി അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നതും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കാറ് വന്നു ചേച്ചി എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും എൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീടിന് അത് പറഞ്ഞില്ല ആ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ചുറ്റും വേറെ ആരെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടോ അപ്പോൾ ഷാരോ ചേച്ചി നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തും ആവൂലെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ കിച്ചു വരൂ എൻ്റെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ തോളിൽ കേട്ട് ഷോളൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ ചേച്ചി ഇവിടെ നടക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പരിചയമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കിച്ചുവിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എന്നെ അറിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രം പറയാം ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേച്ചി എങ്ങനെ എന്നെ അറിയാം ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ രാഗ്നി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെൻ്റെ ദൈവങ്ങളെ പോലെയാണ് രാഗ്നി എൻ്റെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അവർ പറഞ്ഞു കിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മോനെ പോലെയാണ് വേണ്ട രീതിയിലൊന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് തരണം ചേച്ചി തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എടാ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സുരേഷേട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാം എന്ത് വീട്ടുകാർ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരുന്നേ പൊളിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു ഒരു കസേര കൂടി എടുക്കൂ കിച്ചു ഇരിക്കൂ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്കൊരു കസേര കിട്ടി സെറ്റിൽ അന്നൊക്കെ കസേര കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചോളും ആർക്കാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞു മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ല തണുപ്പത്ത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടേ ഇരിക്കാവൂ മാത്രമല്ല വെയിലത്ത് പോയി ഇരിക്കരുത് എല്ലാവരും ചൂടിന് വെയിലത്ത് പോയി കറുത്തു പോകും കറുത്തു പോകും അന്ന് തൊട്ട് ഇരിപ്പിടം ഖാന എല്ലാം ഓക്കെ സൂപ്പർ ചേച്ചിക്ക് വരുന്ന ഫുഡ് അല്ലേ എനിക്കും തരുന്നത് ചേച്ചി വെജ് ആണോ നോൺ വെജ് ആണോ ചേച്ചി എല്ലാം കഴിക്കും ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ അന്ന് പൊതുവേ എല്ലാം വെജ് ആണ് എല്ലാവരും സ്ഥലം വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വെജ് ആണല്ലോ കഴിക്കുന്ന നാട് വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ മദ്രാസിലെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ബന്ധം വലുതാന്ന് വെച്ചാൽ ചേച്ചിയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മകൾ വിജയ് ബാല ബ്രദറിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോള് സോറി ബ്രദറിൻ്റെ മോള് വിജയ് ബാലയും എൻ്റെ അമ്മയുടെ അനിയത്ത് എൻ്റെ കസിൻ സംഗീതം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ വിജയ് ബാല പറയുന്നു സംഗീതം ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ചേച്ചി വിളിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേച്ചി വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിച്ചു ഐ വിൽ ഗിവ് യു സർപ്രൈസ് ഞാൻ അതെന്താ ഞാൻ ഒരാളെ കൊടുക്കാം ആരോ സംസാരിക്കുന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ ഒരു പിടി കിട്ടുന്നില്ല കിച്ചു സംഗീതമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആ ഞാൻ ഇന്ന് മദ്രാസിൽ വന്നു ഞാൻ വിജയ് ബാലെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ചേച്ചി വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദേ ആ കണക്ഷനിൽ കിടന്ന സംഗീതം വീണ്ടും സോ നൈസ് പഴയ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ശാര ചേച്ചിയും ശ്രീവിദ്യ ചേച്ചിയും സച്ച് വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ അവരൊക്കെ സിനിമയിൽ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ഇവരൊക്കെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വിഷമിക്കുമായിരുന്നു അഭിനയിക്കാൻ ശ്രീവിദ്യ ചേച്ചിയും അസാമാന്യ ഒരു കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ചേച്ചിയെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം സമയം നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി വിഷാനിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലേ ചേച്ചിയുടെ സെയിം നക്ഷത്രമല്ലേ ചേച്ചി ഇരുന്ന് മടി വെച്ചിട്ട് ഇവളാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും
അസാമാന്യ സൗന്ദര്യത്തിനുടമ അസാമാന്യമായി അഭിനയിക്കും അതും എത്ര ഭാഷ ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കവിത എഴുതുക വസുന്ധര മെഡിക്കൽസിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചേച്ചിയായിട്ട് അച്ചുരി അടുക്കാൻ കാരണം അഗ്നിസാക്ഷി എന്നൊരു സിനിമയുടെ അമ്മയും ഞങ്ങൾ അങ്ങ് താഴെ ഗംഗയുടെ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ മോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം ഋഷികേശിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ എവിടെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് അന്ന് ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസം അവരൊക്കെ കൂടെ ഞാൻ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിറക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സൂക്കറ് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറണം കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി പിയുടെ ഇഷ്യൂ വന്നു അപ്പോൾ ഏക മാർഗം എന്താ ട്രാക്ടർ അവിടെ മണ്ണും പുല്ലൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന ട്രാക്ടറുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കയറി ബാക്കി നീ ട്രാക്ടർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരെ പോകണം ഇതുവഴി കയറാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ദൂരെ പോകണം അങ്ങനെ ട്രാക്ടർ കയറി മുകളിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി ചേച്ചി അന്ന് ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡായിട്ട് ഞാനായിരിക്കുന്നത് ഹരിദ്വാറിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ ക്ലോസ് ആയത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വ്യക്തി എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് ചേച്ചി പറയുന്ന സിനിമയിലെ പഴയ വസുന്ധര മെഡിക്കൽ രണ്ട് വർഷം പോയല്ലോ അയ്യോ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉള്ള സിദ്ധമ്മ ഭക്ഷണം കൊണ്ടിരുന്ന് സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുപോയി നാളെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ പറ്റിയും പലരും പറയും ഇതുപോലെ നല്ലത് പറയണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പറയുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല നമ്മളും കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്മാർ നല്ല ആളായിരുന്നു ഹി വാസ് വെരി സ്വീറ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണം അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കേ കുട്ടിയാ എന്താ കുട്ടി തന്നെയല്ലേ കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കിച്ചു കുട്ടിയല്ലേ ആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ കഥ ഇതാ നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോത്ത് പോലെ വലുതായി പക്ഷേ എനിക്ക് അവരൊക്കെ കുട്ടിയാണ് ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റേജാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സീസോ പോലെയാണ് സീസോയുടെ നടുക്കുള്ള അതിനെന്താ പറയുന്നത് ഫൽക്രോ ഫോട്ടോ കിട്ടിയ നടുക്കുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചു എല്ലാം കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം മറുഭാഗത്ത് മക്കളുടെയും കാര്യം നോക്കണം ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ രണ്ടു പേരെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ചിലർക്ക് നമുക്കത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇതിലെ ഒരു ഭാഗം പോയി അച്ഛനമ്മയില്ല മക്കളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നിനക്കെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല അവരെ നോക്കണം ഇവരെ നോക്കണം കാരണം ലൈഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവരുടെ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റും ചില്ലറ ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഈ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ നിന്ന് ഈ രണ്ടിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്യണം പാസ്റ്റിനെയും ഫ്യൂച്ചറിനെയും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ ഭയങ്കര പാടാണത് കിച്ചുനെ കണ്ട കിച്ചു ഇത്രയും വിവരമുണ്ടെന്നൊന്നും പറയത്തില്ല കേട്ടോ അത് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് വിവരമില്ലാത്തോണ്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് വിവരമുണ്ടെന്ന് നല്ല രസമാണ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിനെ കിച്ചു സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കിച്ചുവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം കുറച്ച് സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര അപകടകാരിയാണ് ഈ ഒട്ടകത്തിന് ടെൻറ്റിനകത്ത് പിടിച്ച് കിടത്തും ചിലർ സുഖമായിട്ട് കിടക്കും ഒട്ടകം അങ്ങ് എണീറ്റ് പോകുമ്പോൾ ടെൻറ്റും കൊണ്ടൊക്കെ പോകും കിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ഞാൻ ചെറിയ ഒരു ഗസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടുകാർ വരും ഈ വീടിന്റെ വരാന്ത എടുത്തോട്ടെ എന്തോ വീടിന്റെ വരാന്ത എടുക്കും എന്താണ് എടുക്കുക അല്ല ഷൂട്ടിങ് ആ അതെടുത്ത് എടുത്തോ പതുക്കെ വരാന്തയെന്ന് അകത്ത് കയറി ചേട്ടാ ആ രണ്ട് സ്റ്റാ കസേരം കൂടെ അവിടെ വേറെ ഈ ഹീറോ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളും ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അവർക്കും കൂടി അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുത്ത് വീട്ടുകാർ വീണു പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ കുറേ പേര് വെളിയിലിരിക്കുന്നു കുറേ പേര് അകത്തിരിക്കുന്നു ആര് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നവരൊക്കെ അകത്ത് വീട്ടുകാർ വെളിയിൽ കസേരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് തീരും അല്ലല്ല ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെറ്റിലെ ഫുഡൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും അവർ അടുക്കളയൊക്കെ ക്ലോസ് ആ ചിലർ വളരെ ഹാപ്പി ആവും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ ഒരാഴ്ച വലിച്ചു വരി തിന്നല്ലേ ചേട്ടാ നമ്മൾ തന്നു അവരാലോചിക്കുന്നു ഇന്നും പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് കൊതുക് അടിക്കും നമുക്ക് പോയാലോ കിച്ചു കിച്ചു എൻ്റെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കിച്ചു അകത്ത് പോയി ഇനി ഞാനും പോട്ടെ ഇനി പോയിട്ട് നോക്കണം കുറേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഫുട്ടേജസ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന്
കോളേജ് വെരി വെരി അത് നമ്മുടെ കബേഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ ഗ്ലിംസ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറൊരു കബേഡിൻ്റെ ലോക്കിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളെ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇച്ചിരി പെയിൻറ്റിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റും സോ ലോൾ ബി ഓക്കെ ഇൻ വൺ വീക്ക് എല്ലാ പണിയും കഴിയും സോ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഫുട്ടേജസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു വെരി ടയേർഡ് കുളിക്കാൻ പോകണം കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വയ്ക്കണം സോ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോം ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ സി ഓൾ സൂൺ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടേക്ക് കെയർ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മൈക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല മൈക്ക് അവിടെ എവിടെയോ ഊരി വെച്ചു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് യു ഓൾ ടേക്ക് കെയർ